是挺巧的，而且你也选了设计项链，和我选的设计，品类和主食都一样。我真同情你，慧慧，这是设计比赛，要用实力说话。高杰，你今天的设计让我眼前一亮，你很有潜力。谢谢吴老师的鼓励。吴老师，吴老师，你一直都是我的偶像，不知道您能否给我的设计也点评两句呢？是啊，吴老师的提点比评委老师的点评更有说服力、啊。你们今天的表现都很出色，期待你们下一场的比赛。高慧小姐的设计才是出类拔萃呢，她设计的王者之心啊，简直是技压全场。谢谢高慧小姐，你说的那位替你找到新型红宝石的人，应该是你的男朋友吧？他是我的追求者。于池竟然知道我在这里比赛。于池，于池，来找我。给，给我的，谢谢。一会儿见，谢谢吴老师。怎么会这样？于池在追求高慧，学长也来了。老师，走吧。嗯。你怎么知道我喜欢郁金香啊？学长告诉你的。还用问吗？一看就知道了。谢谢你送我花，我也有个礼物要送给你。拍你的时候不小心弄坏了，我费了好大的功夫给你找了一条一模一样的，你准备怎么感谢我？感谢，我就要好好想想了。走了，别让他们等太久。嗯。嗯、这个手链是我妈妈送给我的，我一直戴在身上。我在攀岩的时候不小心摔坏了，所以我想请你帮我修好它。在这个世界上。有两个女人对我来说很重要，一个是我妈妈，一个是……于池，原来我并不是你的唯一，你对每个女人都是这套说辞。工作忙完了，对啊，忙完了。你刚刚去哪儿了？刚刚，陪客户吃饭。陪客户？嗯。男客户还是女客户啊？男男女女都有啊。明明是在陪高慧，他竟然撒谎。那，你最近都是在忙着陪客户了？对啊，我连自己的时间都没有。既然你工作这么忙，我也不耽误你时间了，你去忙你的吧。哎，你怎么了？是不是因为我最近工作忙，没有陪你生气啊？不好意思，我也很忙，没时间生你的气。
，高杰，没事吧？对了，前五强的设计稿我看了，能够对你造成威胁的不多，但是呢，无论是比赛还是职场，从来都没有这么简单。能力强不代表一定会赢。四总，你的话有所指，是周迪吗？有了之前的事情，即便他不得不让你参加比赛，也不会轻易让你出头的。周总和我虽有私怨，但这一次我是代表公司参赛，他难道希望樊思书吗？你赢了，他不获利；你输了，他也不担责任。你先好好备赛吧，我帮你盯着他。我想再跟制作团队磨合一下。好。你好，严经理。贵攀岩馆办卡不退，我认为有违反消费者权益保护法的嫌疑。不错呀、啊，能当外援的自然是做了功课。比某些胡搅蛮缠的人啊，理智多了。你说谁呢？你个野蛮人，是不是以为我真的怕你啊？我说你，你这无赖女，是不是以为我真的不敢揍你？你看，你看，又这么威胁我了，那我就真不怕你了。你前一秒还扮陌生人，后一秒就跑到别人地盘来撒野，怎么，玩欲擒故纵的把戏吗？是你、啊，你个渣男，谁给你玩欲擒故纵啊？请注意你的措辞，我如果是渣男的话。那你朋友又是？我跟那个人不熟，不用理他。不熟，现在连随便敷衍两句都不愿意，直接摆出不冷不热不理睬的态度，看来是有心人了。你这人怎么还反咬一口啊？无耻！好，我无耻。那你非但不躲开我，还跑到攀岩馆来找我，这是为什么呀？你知不知道，这样很容易玩出苦来？这位先生也太自恋了吧？拿错了情圣的剧本吗？放心，我要是知道你会来，绝对不会出现。说起玩火，有谁比得上你一边陪客户，一边装情圣的本事大呀？你说谁情圣？给我回来！